Alright, well, hello Sobat Gamer, Assalamualaikum and welcome back to Cerberus Game TV. <laughs> finally, 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 I make a comeback ya, walaupun sebelumnya di sesi live ya, di Battle of Her Dance, saya udah bikin comeback, tapi sekarang saya memaksakan diri jatuhnya ya, waktu comeback, karena jujur aja sih, saya penasaran banget dan gatel banget gitu, pengen uh, jelasin ini ya. Jelasin apa itu? Jelasin Call of Duty Vanguard ya, uh, game Call of Duty terbaru yang dihadirkan oleh Activision di tahun 2021 ini. So, di sini mungkin saya bakal bahas tuntas dan sekaligus uh, ngasih opini-opini saya ya terkait uh, game ini. Hmm, apa aja yang bakal dihadirkan? Oke, okay, langsung kita bahas aja. Tapi sebelum itu jangan lupa juga like, share para sahabat gamer semua dan juga jangan lupa subscribe. Yes, so what are we waiting for? Let's do this, mate. Alright mate, we have to waiting until 5 November. <laughs> Karena nanti di 5 November kita akan menjadi saksi terbentuknya sebuah special forces ya di perang dunia kedua dan menjadi cikal bakal special force yang uh, sudah ada di dunia modern warfare ini. Ya, setidaknya itu yang disampaikan oleh developer untuk mempromosikan game Call of Duty Thing War ini. <laughs> Oke, okay, kita bahas dulu campaign yang dihadirkan di Call of Duty Thing World ya. Oke, okay, jadi campaign uh, luar biasa ini <laughs> akan mencakup empat panggung utama di Perang Dunia 2 ya. Dan setiap panggung itu kita akan memainkan satu orang yang sedang terlibat di dalamnya ya. Nah, melalui narasi mencekam ya dan perjalanan yang luar biasa dari para prajurit baja ini, Steel Soldier, <laughs> kita akan mengalami pertempuran sangat berpengaruh di Perang Dunia 2 ya, saat mereka melawan musuh-musuh di Front Timur dan Barat Eropa dan juga berperang di seluruh wilayah Pasifik dan Afrika Utara. Ini sempat disinggung di Battlefield 5 ya, Battlefield 5 juga uh, memiliki latar tema seperti ini gitu di Afrika Utara juga. Nah, wilayah-wilayah yang ada di campaign ini meliputi kepulauan Midway, lalu ada sniper-sniperan ya di Stalingrad, terus perang udara di langit Prancis dan berperang melawan pasukan yang berada di Afrika Utara. Nah, ini adalah campaign yang sangat menarik dan blockbuster abis ya, dengan pertempuran khas yang ada di Call of Duty. Nah, untuk yang satu ini, saya nggak akan ragu lagi ya dengan kualitas ceritanya dan ledakan-ledakan yang terjadi di sana, saya yakin pasti bakal ciamik banget lah untuk uh, Call of Duty. Soalnya Call of Duty sampai sekarang uh, paling jago lah bikin cerita ya, beda sama game sebelah gitu. Nah, di sini kita akan dikenalkan apa empat tokoh utama yang dimana setiap orang itu akan mewakili eh, tempat panggung dari Perang Dunia itu sendiri dan nantinya akan bergabung. Nah, di sini ada Private Lucas Riggs ya, eh, Batalion ke-20 Australian Inf eh, Infantry Division ya, tapi sekarang bergabung dengan British eh, 8th Army. Terus ada Surgeon Arthur Kingsley ya dari uh, Parasut Batalion ke-9 ya dan ini juga masih bagian dari British Army. Terus ada Lieutenant Wade Jackson ya Scouting Squadron 6 ya di United States Army Navy dan juga ada Lieutenant Polina Petrova ya di Rifle Division uh, angkatan 138 ya Red Army. Dan ini pasti saya yakin si Polina ini pasti bakal main di Stalingrad. I'm sure of it. Nah, dan saya juga yakin bahwa nantinya empat orang ini akan bergabung dan menjadi special forces yang mampu mengalahkan kubu aksi secara signifikan, ya. Just like, uh, ya gitulah, sama kayak game-game Call of Duty lainnya, gitu. Empat orang bisa ngancurin semua uh, markas, satu bisa ngancurin satu markas, bisa, ya, ya, it's like, it's so American, kalau orang-orang bilang. <laughs> dan tentunya hal ini akan menjadi cikal bakal terbentuknya special forces yang sudah sangat tidak asing lagi di dunia militer oke okay, sekarang kita mulai bahas ke multiplayernya ya jujur aja sih uh, saya agak sedikit kaget juga ya pas uh, si developer mengumumkan bahwa mereka akan 
uh, menghadirkan 20 map di day one 20 map ini merupakan yang terbesar ya di dalam sejarah game Call of Duty ya uh, di day one nah, soalnya di waktu itu yang paling besar tuh MW3 ya 16 map di day one nya terus uh, BO1 dan 2 14 map Ghosts juga 14 maps di day one nya terus Advent Warfare 13 yang paling sedikit tuh Cold War ya 8 ya waktu itu MW2019 cuma ngadirin 10 doang dan Cold War 2 9 map doang dan sekarang kali ini si Sledgehammer bakal menghadirkan 20 maps wow it's so huge ya yeah. <laughs> itu bagus ya e, seenggaknya kita juga nggak bisa bo- e, gak bosan-bosan amat gitu kalau pas main multiplayer nah selain itu juga nanti juga juga bakal ada operator ya operator e, special force ya bilangnya yang akan dihadirkan oleh si developer yang sebetulnya sih ini sama aja kayak e, modern warfare sama cold war ya nanti nanti di sana bakal ada dua kubu ya kalau si cold war tuh kan e, warsaw pack sama nato kalau di Uh, modern Warfare itu ada Allegiance dan Coalition Nah ini juga sama, ini kayaknya kalau nggak sekutu ya, ya sekutu sama Axis sih, nggak akan jauh sih dari sana Soalnya kan temanya juga World War II Nah selain itu, uh, bakal ada sistem Gunsmith yang baru dan sistem Kaliber Nah saya juga nggak tahu nih, Gunsmith itu kan ya standarnya mau itu Cold War ataupun Modern Warfare kan ya gitu-gitu aja ya Kita ganti barel, terus ada muzzle, terus ada Uh, tape terus uh, head hand tape dan stock dan lain-lain gitu. Sedangkan di sini ada sistem kaliber kaliber tuh yang saya tahu tuh lebih ke arah peluru ya. Apakah nanti kita bisa ngatur peluru gitu? Kita mau pakai peluru apa gitu dan uh, ukuran berapa gitu agar bisa uh, menang atau untuk men- yang menjadi bahan strategi kita gitu ya. Nah selain itu juga si sledge si sledge gamer eh si sledge game sledge hammer games <laughs> uh, akan menjanjikan sebuah face page tactical first person jadi uh, tactical first personnya benar-benar serba cepat gitu jadi kita harus bertindak dengan cepat agar bisa memenangkan pertandingan uh, kurang lebih seperti itu atau bisa agar bisa melawan musuh. Hmm, kayaknya untuk hal ini saya rasa bakal ya nggak akan jauh beda sih ya dengan uh, gameplay gameplay yang ada di Call of Duty sebelumnya tapi ya kita masih belum tahu secara pasti kayak gimana tapi yang jelas ya kalau misalkan itu baru dan membuat itu uh, immersive gamenya ya why not ya Oke, okay. kemudian ada kill streak ya jangan jujur aja ini saya benar-benar nggak suka banget ya. Soalnya saya lebih cenderung orang yang memilih score streak dibanding kill streak. Kenapa? Ya of course I'm cupu. <laughs> ya, jadi kalau kill streak kan kita bisa memanggil uh, apa ya sebuah item atau sebuah Uh, bantuan yang benar-benar hebat ya jika kita bisa uh, ngebunuh atau bisa ngekill uh, player berturut-turut sehingga sampai mati gitu beda sama score streak yang kita bisa kumpulin skor sebanyak-banyaknya baik itu ngekill ngekill baik itu ngancurin uh, field upgrade orang atau itu ngancurin uh, score streak orang nah itu atau mungkin apa ngecapture flag di domination dan itu bisa ter- terhimpun dan terkumpul menjadi sebuah score streak saya, saya prefer itu sih ya tapi apapun itu kita lihat aja ya kedepannya seperti apa dan yang jelas nanti bakal di reveal nanti ya sehingga akan sekarang eh, gak akan sekarang sekarang Oh ya satu lagi selain itu juga di multiplayer sobat gamer bisa bertemu dengan mode Champions Hill. Jadi ceritanya Gunfight ya. Jadi Gunfight ini pertama kali dikenalin di tahun 2019 ya lewat game Call of Duty Modern Warfare. Jadi dua lawan dua ya. Dan kali ini ada Champion Hills yang dimana dua lawan dua ini akan ditandingkan secara battle royal ya. Yang namanya juga Champion Hills. Jadi ada empat tim dan kita, eh, satu tim itu terdiri dari dua orang dan kita bertempur satu sama lain. kurang lebih seperti itu dan itu seru dan nantinya bakal ada uh, alpha gameplaynya ya gameplay alpanya yang hanya bisa uh, dimainkan bagi sobat gamer yang punya PlayStation 4 atau PlayStation 5 dan mungkin nanti di tanggal 27 sampai tanggal 29 itu uh, alpanya dibuka ya server alpanya dibuka dan nanti kita bisa live ya semoga aja saya bisa live ya uh, sambil nunjukin gameplay dari Call of Duty Vanguard Alpha itu sendiri 
Oke, okay, berikutnya adalah Call of Duty Vanguard Zombies. Yes, zombies. Dan ternyata rumor itu benar ya bahwa uh, zombies ini didevelop oleh Treyarch ya yang bikin Call of Duty Black Ops Cold War Zombies. Dan di sini juga kabarnya bilang bahwa uh, bakal menjadi crossover ya uh, crossover antara Black Ops Cold War Zombies dan Vanguard Zombies jadi satu universe ya nah yang jadi pertanyaan di sini kira-kira ceritanya bakal seperti apa ya sebenarnya saya agak sedikit bingung gak bingung nih lebih, lebih karena berandai-andai ada yang bilang bahwa ini akan menjadi prequel jadi ceritanya bakal bermula dari si Ulrich Vogel yang mendirikan Project End Station yang menjadi cikal bakal dari dia Mas Cina ya yang waktu itu sempat dikhawatirkan oleh si Samantha Maxis dan si Weaver atau apakah cerita ini akan kembali seperti Black Ops 3 dan 4 jadi ada Zombie Chronicle yang dimana nanti di ending uh, Call of Duty Black Ops Cold War dunia zombie bakal kacau lagi dan tersebar menjadi multi universe lagi sehingga si primis uh, seperti si Nikolai, Eddie Rickhoven, Takeo dan juga Tang Dimsi kembali beraksi dan menyelesaikan atau mengembalikan uh, dunia zombie kembali ke satu universe atau kembali ke uh, universe utama Nah, ini masih menjadi pertanyaan buat saya dan jika sobat gamer mengandai-andai seperti apa uh, langsung tuliskan di kolom komentar. Tapi kalau menurut saya sih saya berharap ada Zombie Chronicle ya. Jadi ceritanya uh, si Primis bakal balik lagi terus uh, berjuang lagi dan pada akhirnya dikembalikan lagi sehingga apa yang terjadi di Fergangs tidak terjadi. Jadi zombie-zombie yang membuat Fergangs di Nuke ya di tahun 2021 tidak terjadi. Saya harap saya kayak gitu ya. Jadi si Price nggak mati. Pokoknya zombie-zombian yang ada di Fergus itu tidak pernah ada gitu. Karena e, si, si universe-nya dikembalikan atau dihancurkan oleh si Primis. Mungkin itu yang saya harapin sih. Tapi ya kita lihat aja nanti seperti apa ceritanya ya. Oke, okay, so how about Warzone? Ya, yeah, sobat gamer gak perlu khawatir karena sama seperti Black Ops Cold War untuk Vanguard ini bakal terintegrasi dengan Call of Duty Warzone dan katanya bakal ada main map yang baru yang bakal hadir di tahun ini untuk Call of Duty Warzone ya, jadi bukan hanya Verdans atau Verdans tahun 1940-an uh, tapi jujur aja sih kalau misalkan Verdans ke 1940-an lagi saya kurang setuju sih saya bener soalnya kan ya World War II kan luas ya saya berharapnya mungkin ada map yang bener-bener terlepas dari Verdansk gitu cukup lah uh, main-main di Verdansknya hanya di Black Ops Cold War dan Modern Warfare aja gitu biar gak bosan juga sih jatohnya nah itu dan untuk reward-reward yang sudah sempat gamer dapatkan di Modern Warfare dan Black Ops Cold War baik itu Store Bundles dan juga Battle Pass sobat gamer gak perlu khawatir karena yang namanya integrasi sama seperti Black Ops Cold War ya bahwa hadiah-hadiah itu masih bisa sempat gamer uh, pakai uh, selama bermain di Warzone ya dan tapi untuk yang ya sama sih untuk yang uh, Black Ops Cold War ya bisa dimainin di Black Ops Cold War gak bisa dimainin di Modern Warfare dan untuk yang Vanguard juga hanya bisa dimainkan di Call of Duty Vanguard yang gak bisa dimainin di Black Ops Cold War atau di uh, Modern Warfare Tep, dan sobat gue juga bisa lihat ya tampilan di sini udah kebagi empat ya ada Vanguard terus ada Warzone ada Black Ops Cold War dan ada uh, Modern Warfare. Nah, untuk tahun 2022 ini saya nggak tahu ya. Kan kalau nggak salah bakal balik lagi ke Infinity War dan katanya Infinity War bakal main eh, bakal bikin game uh, Call of Duty Modern Warfare 2 lanjutan dari Modern Warfare 2019. Nah, seperti apa? Apakah nanti bakal ada lima bagian atau si Modern Warfare yang 2019 ini ditimpa, dicabut gitu. Jadi nggak bisa nggak diterusin lagi dan diganti dengan Modern Warfare 2. Oke, okay, uh, let's see for that. Oh ya, satu lagi. Uh, Call of Duty Vanguard ini akan memakai engine dari Call of Duty Modern Warfare. Jadi untuk gameplay dan grafik uh, akan terasa sangat 
mirip dengan Call of Duty Modern Warfare ya beda dengan uh, Treyarch yang masih ya yang memiliki engine-nya sendiri dan benar-benar beda uh, dengan Modern Warfare gitu. Dan sedangkan untuk Vanguard ini bakal sama dengan Modern Warfare itu berbeda banget dengan uh, Black Ops Cold War. Jadi kalau misalkan ya saya uh, salah saya salah satunya kita udah biasa main Black Ops Cold War harus menyesuaikan lagi sedikit uh, untuk bermain di Call of Duty Vanguard. Oke, okay, seperti itu. Oke, okay, so this is it untuk pembahasan singkat mengenai apa yang baru di Call of Duty Vanguard ya. Bagaimana menurut sobat gamer? Um, untuk next video mungkin ya, semoga aja saya bisa saya bakal coba bahas tentang uh, apa yang menjadi tandingan atau apa yang menjadi bahan untuk melawan Call of Duty Vanguard dari Battlefield 2042. Ya nanti mungkin saya bakal bahas di video berikutnya dan mungkin saya juga bakal kasih konklusi saya bakal milih game yang mana apakah Battlefield 2042 atau Call of Duty Vanguard. <laughs> jangan lupa like, share pada sobat gamer yang, yang suka dengan konten Call of Duty dan jangan lupa juga subscribe agar enggak ketinggalan video dari kami berikutnya dan jika sobat gamer suka dengan konten yang kami bikin. So untuk sekarang saya pamit dulu. Terima kasih yang udah nonton show all units stay safe and keep moving and since everyone's out goodbye and stay frosty mate <laughs>